இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு கதை சொல்ல போறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்குள்ள போலாம் டீப்பா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கதை வந்து ஒரு ரெண்டு அப்பா அவங்க பசங்க விளாடுற ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்க போகிறாங்க அப்போ அவங்க பக்கெட் பக்கெட்டில் உட்காந்துக்கிறாங்க அப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்டர் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஏதாவது புதுசு புதுசாக ஸ்டார்ட் அப் அது மாதிரி எதாவது ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து எப்படின்னா அவர் வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்தவர் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்து கூகுள் கிட்டேயும் மோட்டோரலா கிட்டேயும் வித்திருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு அமேசான் அண்ட் மோட்டோரலா கிட்டே வித்திருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆண்டர்பிரினர் ஸோ அவர் அந்த மாதிரி ஒரு புது ஐடியா ஒன்று வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்காரு உடனே அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் சரி இப்போ நம்ம ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்ப்போம் நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து பிச் பண்ணுங்க ஐடியாவை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்டார்ட் அப் பண்ண பண்ணுறவர் வந்து அந்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவரை மீட் பண்ணுறாரு இன்வெஸ்டரை வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இன்வெஸ்டரை மீட் பண்ணுறாரு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து ஓகே நான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்போ நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அந்த பீரியட்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்குள்ள ஸோ அந்த பீரியடில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா மக்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று பே பண்ணணும்னா ஒன்று கேஷை எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லை கார்டை எடுத்துகிட்டு வரணும் வேறு ஏதாவது புது மாதிரி கான்செப்ட்னால் இல்லை ஸோ அதனால் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் அவரோட ஐடியாவை போடுறாருன்னு வச்சுக்கோ இவர் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு டப்புன்னு எடுத்து நீட்டுறாரு அதாவது வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஆண்டர்பினர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் போட்டு ஒரு டேர்ம் ஷீட் நீட்டினார் அது கூட இன்னொரு ஒரு ஷீட்டும் நீட்டினார் என்ன நீட்டினார் அப்படின்னா அவருக்கு தெரிஞ்ச மற்ற வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு பேரோட ஷீட்டு நீட்டுறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு இது என்னோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நீங்கள் என் ஒருத்தன்ட்டே லாக் ஆகாமல் இருக்க லாக் ஆகாமல் அப்புறம் பின்னாடி ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்கணும் இப்போ என்கிட்ட லாக் ஆகிட்டு பின்னாடி வந்துட்டு நீ நிறைய லாபம் உனக்கு வர மாதிரி நீ டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் போட்ட அப்படின்னு நீ சொல்லக்கூடாதுல்ல அதனால் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு போய் நீ ஒரு ஷாப் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற ரெஃபரன்ஸ்னால் கொடுக்குறாரு ஸோ இது நடந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு என்ன இவன் திருப்பி கூப்பிடவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் திருப்பி கால் பண்ணுறாரு அப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் பேரோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படிங்கிறது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு வாரம் கழித்து இவர் வந்து அந்த ஆண்டர்பினர் வந்து என்ன முடிவு பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வெஞ்சர் கேபிட்டல் சொன்னல ஹெல்ப் பண்ணுறாரு நிறையா ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு அவங்களும் போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னல அவர் வந்து ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்காரு சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு நான் என்ன பண்ணாலும் எக்ஸைட் ஆகி சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இது நானுமே பண்ணுவேன் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோன்னா என் டீமில் ஒருத்தன் காலேஜ்லேயோ டிசிஎஸ் அந்த ட்ரைனிங்லேயோ பார்த்தாலுமே எனக்கு டீமில் இன்னொருத்தன் சேலஞ்சிங்காக வேணும் ஒருத்தன் எது சொன்னாலும் நான் செஞ்சதே கரெக்டு கரெக்டுன்னு சொன்னான்னா ஒன் மேன் ஷோவாக போயிடும் அதில் தப்பு நடக்க நிறைய வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி அவரும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா டீம்லேயும் நடக்கும் அது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு உங்களை மாதிரியே டிட்டோ டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் போட்டு இன்னொருத்தர் இருக்காரு அவர் நல்லா ஓக்கலாக நிறைய கேள்வி கேட்டு சேலஞ்சிங்காக இருக்காரு அதனால் நான் அவரை எடுத்துக்கிட்டேன் சாரி நீங்கள் தான் அவரை ரெஃபர் பண்ணீங்க பட் அவருக்கு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டாரு இவர் வந்து முடிக்கிறாராம் நான் தப்பு பண்ணிட்டனோ நான் இவருக்கு வந்து ஒரு டெட்லைன் கொடுத்து இதுக்குள்ளே சைன் பண்ணோம் அந்த மாதிரி என்ன சொல்லிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டாரு அப்புறம் ஏமாந்த குலியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ இது வந்து ஸ்டோரி ஒன்று இப்போ ஸ்டோரி டூ ஸ்டோரி டூ என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு புவர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்து வர்றாரு ஸோ ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ்லேருந்து வச்சுக்கோங்க அங்கே ஒரு ஃபார்ம்லனா வேலை பார்க்குறாரு ஃபார்மில் வேலை பார்க்குறாரு குடும்பத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அப்புறம் மிச்சம் இருக்க டைமில் படிக்கிறாரு பி ஸ்லோவாக நல்ல எஃபர்ட் போட்டு படித்து வர்றாரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணார்னா எக்கனாமிக்ஸில் டாக்டரேட் வாங்கிட்டாரு அப்புறம் அவர் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் ஃபீல்டை வச்சு கவர்மெண்ட்டுக்குனா கவர்மெண்ட் சைட் அந்த இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில்னா என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் பண்ணி நேவியில் ஒரு
சேரிட்டி பண்ணுறாரு ஜார்ஜ் புஷ்க்கு அந்த கவர்மெண்ட்டு கொஞ்சம் ஃபண்டு பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணால் ஜார்ஜ் ஃபண்ட் புஷ்னா கூட ஒரு ரொம்ப நல்லவர் வல்லவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்படி தான் நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு கதையில் உள்ள ஆட்களை தான் நீங்கள் மெஜாரிட்டி பார்ப்பீங்க அதாவது எப்படி பார்ப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இல்லை அந்த மாதிரி தோத்து போனா அந்த மொதல் ஆள் சொன்ன கதையை வச்சு சொல்லுவாங்க நீ ஏமாந்து போற அப்படின்னா ஜெயிச்சா இந்த மாதிரி ஆளை வச்சு ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கதை தான் எல்லா இடத்துலயும் வரும் எந்த ஒரு மோட்டிவேஷனல் டாக் போனாலும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கதையை போட்டுருவாங்க ஓகே ஸோ அப்ப நான் இப்ப வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ரெண்டு கதை நரேட் பண்ணிருக்கேன் உங்க மைண்ட்ல வந்து என்னெல்லாம் ஓடும் ஓ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவன் வந்து ஏமாந்தங்குள்ளே அப்படின்னா பண்ணிட்டு கூடாது வந்தவனா பிடிச்சி போட்டு ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது பார்த்தவனை வந்து ஒரு பெரிய பிம்பங்கள் ரேஞ்சுக்கு போயிடுவீங்க ஒரு அரசியல் தலைவராக கூட வந்து நமக்கு சேவை செய்யலாங்கிற ரேஞ்சில் இருப்பீங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ள பர்சனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து கிவர் இன்னொன்று வந்து டேக்கர் ஓகே இப்போ டேக்கர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு ரூபா போட்டால் திருப்பி பத்து ரூபா எடுக்கிற மாதிரி யோசிப்பார் ஓகேவா அப்போ ஒரு ரூபான்னு சொல்ல வேணாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருந்து திருப்பி பத்து மடங்கு ஏதாவது வாங்கிக்குவார் ஆதாயம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆனால் கிவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா நீங்கள் ஒரு இது வரீங்கன்னா அவர்கிட்ட நீங்கள் ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்க வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒப்பீனியனில் நமக்கு ஆதாயம் பார்க்கக்கூடாது இப்போ நீனே வர எனக்கு ஒரு லேண்டு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு அப்படின்னு நீ சொல்லி வரேன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு எப்படி ஆதாயம் இருக்கோ பண்ணும் அதை விட்டு நீ என்ன பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு அதிகாரி இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட காசு கொடுத்தா சரியாயிடும் சொல்லிட்டு அவன் அலக்கழிச்சு கூட நீ காசும் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவனோட பெனிஃபிட்ஸை முன்னிறுத்தி நீ இந்த மாதிரி அதிகாரிங்கன்னா போவாத முடிஞ்ச அளவுக்கு காசு கம்மியாக செலவு பண்ண என்னென்ன வழி இருக்கு லா இப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நீ டைவெர்ட் பண்ணிவிடுவார் ஸோ இதுதான் கிவர் டேக்கர் என்ன பண்ணுவான் அந்த மாதிரி பண்ணுவான் எனக்கு தெரிஞ்ச அரசியல்வாதி இருக்கான் மினிஸ்டர் இருக்காங்க அங்கே அங்கே ஆள் தெரியும் இங்கே ஆள் தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திடுவாங்க ஓகே ஸோ அது வந்து கெட் மோர் தென் ஒன் டியூ ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு எந்த ஒரு இடத்துல அவர் போனாலும் தனக்கு என்ன ஆதாயம்தான் பார்ப்பார் எந்த ஒரு மீட்டிங் போனாலும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா மற்றவங்க பேசுகிற எல்லாத்தையும் கூர்ந்து கவனிப்பார் அவங்களுக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்கு பொதுமக்களுக்கு கஸ்டமருக்கு என்ன ஆதாயம் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆர்கனைசேஷனா கஸ்டமருக்கு என்ன ஆதாயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து எல்லா வகையாகவும் எல்லா ஷூலையும் இருந்து பார்ப்பாங்க இவர் அவங்க ஷூல மட்டும்தான் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஓகே அப்புறம் இப்போ ஒரு சக்ஸஸ் நடந்தது அப்படின்னா டேக்கர் வந்து ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் அவர் எடுத்து ஃபுல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க பிராண்ட் நேம் மறந்து கூட இவர் பேர் தான் வரும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கூகுள்னு சொன்னால் தெரியாது நம்ம ஊரில் இருக்கிற இவங்க கூகுள் பிச்சர் கம்பெனின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க நான் ஆக்சுவலாக கூகுள் தான் ஃபேமஸ் நான் சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறேன் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா அண்ணாச்சி கடைன்வீங்க அந்த அண்ணாச்சி கடை ஆனால் கடைக்கு அவர் பேர் வச்சுருப்பார் விஜயா ஸ்டோர் மதுரா ஸ்டோர் ஏதாவது அந்த கடை பேர் தெரியாது அண்ணாச்சி கடை இல்லைனா ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னா இது வந்து நான் எங்கேருந்து எடுத்தேன்னா கிவ் அண்ட் டேக்னு ஒரு புக்கு எழுதினவர் வந்து ஆடம் கிராண்ட் இவர் வந்து ஆர்கனைசேஷனல் சைக்காலஜியில் வந்து பெரியால் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே இந்த புக் சம்மந்தமாக நான் பேச போகிறது எல்லாமே அவர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் எப்படி முன்னேறலான்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் இது பர்சனல் லைஃப்க்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்தராக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கிவர்ஸ் அண்ட் டேக்கர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டப்புன்னு இந்த பேர் கேட்டோன்னே என்ன பண்ணுவோம்னா கிவர்ஸ் அண்ட் டேக்கர்ஸ் டேக்கர்ஸ் நிறையா காசு எடுத்துக்குவோம் கிவ்வர் வந்து காசு கொடுப்பான் நிறையா கொடுப்பான் சேரிட்டி பண்ணுவான்னு இருப்பான் அதான் தப்பு இந்த இடத்துல நோ மணி இஸ் இன்வால்வ் யூ ஆர் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் மணி திஸ் த நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் யூ ஆர் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் மணி அப்போ எதை வச்சுங்க பண்ணுறது அப்படின்னா டைம் எனர்ஜி நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் கனெக்டிங் பீப்புள் கனெக்டிங் பீப்புள்னா ஒருத்தன் வரா எனக்கு இந்த கிரிமினல் சம்மந்தமாக ஒரு
உன்னோட டைம் இது இதாக தான் தான் இருக்கணும் டைம் எனர்ஜி நாலேஜ் ஸ்கில் ஐடியாஸ் அண்ட் கனெக்ஷனாக தான் இருக்கணுமே தவிர அது போச்சுன்னா உன்னை வந்து கையை கடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் கியூவரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இதே வந்து ஆல்ட்ரூசம் ஒன்று இருக்கு அதில் வந்து நீ உன்னை உன் கிட்னியை வித்தா அதை அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து வேற லெவல் அந்த அளவுக்கு தான் பண்ண தேவையில்ல அது பண்ணணும் அவசியமும் இல்லை ஸோ அதுதான் மேட்டர் ஸோ அப்போ எந்த மாதிரி உதவ ஆர்கனைசேஷனில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஜூனியர் வரான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு மென்டாரிங் பண்ணலாம் அப்புறம் ஒரு வேலையை டீமாக பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்லாம நான் ஸோ இப்போ ஒரு பெரிய பெரிய இந்த பிஹெச்டி அந்த சயின்டிஸ்ட் ஃபீல்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா லீடு சயின்டிஸ்ட் வந்து அவர் பேரை கீழே போடுவாங்க கடைசியாக தான் போடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லேப் டெக்னீஷியன் வந்து யாருனா ஹெல்ப் பண்ணால் அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு பிஹெச்டி கேண்டிடேட் அவங்க எல்லாம் போட்டு கடைசியாக தான் அந்த லீட் சயின்டிஸ்ட் போடுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா அவங்க அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்க அவங்கள முக்கியத்துவம் பண்ணிட்டு தான் இவங்க கிரெடிட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஷேரிங் த கிரெடிட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி மற்றவனை தூக்கி விடணும் ஸோ அதெல்லாம் தான் ஓகே ஸோ இப்போ அப்போ எல்லாருமே இப்போ ஒருத்தர் கிவர்னா அவர் எப்போதுமே கிவராக இருப்பாரா அப்படி கிடையாது ஒரு ஒருத்தங்க வந்து சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் கேட்ட மாதிரி மாறுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஸோ ஆப்ரிக்காவில் வந்து ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த வில்லேஜ் பீப்புளுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த வில்லேஜில் போய் நீங்கள் செட்டில் ஆகணும் நான் இங்கே வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் போன உடனே பாரம்பரியம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு லேண்டை ஒதுக்கி வீடு கட்ட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ தேர் த கிவர்ஸ் ஓகே இப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போய் விற்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எது சீப்பாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவங்க பார்கெயின் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பெனிஃபிட் தான் எனக்கு நீ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டனா இல்லை ஏன்னா இதுக்கு இவ்வளோ தான் தருவேன் ஸோ ஒரு டேக்கராக இருப்பாங்க இப்போ அதே நேரத்தில் அது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு எல்லாமே ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணுவீங்க அப்போ நீ ஈக்குவலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இப்போ அவங்க அஞ்சு காய்கறி வைக்கிறான்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ அரிசி விலை வச்சு எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்களே கிவ்வராக இருக்காங்க டேக்கராக இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொன்று நான் ஆக்சுவலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல தேர்ட் கேரக்டர் வந்து மேச்சர் ஸோ மேச்சர்னா என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு உதவி பண்ணிட்டேன்னா நீ எனக்கு திருப்பி ஒரு உதவி பண்ணணும்னு நான் மைண்ட்லேயே வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஓகேவா அந்த சைடில் இருக்கிறவங்க வந்து ஐயோ எனக்கு உதவி பண்ணிட்டானே அவனுக்கு எப்பயாவது டைம் கிடைக்கிறப்ப ஹெல்ப் பண்ணிடணும் அதாவது ஒரு சரிசமாக பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் தான் மேட்சர் ஸோ இவங்க தான் மெஜாரிட்டி இருப்பாங்க உலகத்தில் எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த இதில் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் ஸோ அப்போ மக்கள் வந்து ஈக்குவலாக சரிசமமாக இருக்கணுங்கிறது வந்து மேட்சர்ஸ் கான்செப்டில் வந்துடும் ஸோ அப்போ எல்லாரும் அப்படி தான் இருப்போம் அப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சேலரி நெகோஷியேட் பண்ணுறப்ப டேக்கராக இருப்போம் அப்புறம் அங்கே உள்ளே போயிட்டு ஜூனியர்ஸ்களோட வேலை பார்க்கும்போது நம்மளோட நாலேஜ் ஷேர் பண்ணுறதுல கிவராக இருப்போம் ப்ளஸ் நீ கிரிட்டிக்கல் ரிசோர்ஸாக உனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலேஜை நீ யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாமல் நீ வச்சுருப்பா டேக் ஹோல்டாக டேக்கராக இருக்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஓகே பட் இதில் வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா நீ ப்ரிடாமனண்ட்டாக ஒரு உன்னோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எது நிறைய நீ டைம் இதுனா ஸ்பெண்ட் பண்ணா கிவர் நிறையா நீ ஒன்றை பற்றி நினச்சிட்டு இருந்தனா டேக்கர் நீ ஒன்று பண்ணால் நான் பண்ணனா மேட்சர் இப்படி தான் வந்து முடியும் ரெண்டில் ஓகே ஸோ இப்போ லெட்ஸ் ஜம்ப் பேக் டு த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சொன்ன ஸ்டோரி ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரிக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்டு இப்போ போயிடுச்சா அவருக்கு அவர்கிட்ட விட்டு போயிடுச்சுல அப்போ இந்த இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஐயோ அவர் மூலமாக தானே அந்த ஆண்டர்பிரினர் அவர் மூலமாக தானே எனக்கு இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு மனசு குத்திருக்கு அவர் ஒரு மேட்சர் அதில் அளவுக்கு தெரியுது ஸோ அப்போ என்னாச்சு இவர் போயிட்டு அவரோட பங்கு வந்து ஒரு அஞ்சு சதவீதத்தை குறைச்சி அதை அவர்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ உள்ளே வந்துடும்னு பார்த்தா இவருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு நிறைய இடத்துல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வர்றாரு அவருக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு ஸோ இதை பார்த்தா அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆகிட்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச மற்ற ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க இவர் ரெஃபர் பண்ணி இவ
அவர் வந்து கென்னத் லேனு பேர் என்ட்ரான் எனர்ஜி ஸ்கேன் நீங்கள் இது யூடியூப் பண்ணாலே நிறைய கதை வரும் ஆனால் நான் ஸ்கேமுக்குள்ளே போகல அவர் நிறையா வந்து அந்த தேவையில்லாமல் நிறையா ஒரு ப்ராஃபிட் காமிச்சு தன்னோட ஸ்டாக்கை ஏற்றி அந்த மாதிரி ஃபேக்காக பூம் பண்ணி அப்புறம் அது இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னா கம்பெனி திவால்வ் ஆயிடுச்சு அப்புறம் உள்ளே போய் பார்த்தா கம்பெனிக்கு சம்மந்தமான ஏரோப்ளேனா இவர் பர்சனலாக இவருக்கும் இவர் ஃபேமிலியும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் என்ன ஒரு கம்பெனி ரிலேட்டடாக வந்தாலும் இவங்க சொந்தக்காரங்க தான் அங்கே வந்துருக்காங்க ஸோ அந்த காசெல்லாம் இவருக்கு தான் போயிருக்கு இவரே கம்பெனி காசில் இவருக்கு வேணும்னு லோன் எடுத்துடுறாரு இப்போ திவால் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு முன்னாடியே போய் ஒரு ஒரு மில்லியன் கணக்கான ஷேரை வச்சு காசு எடுத்துக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையாக அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான டேக்கர் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ அவருக்கு என்ன வேணுமோ அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ உலகத்தில் இந்த மாதிரி தான் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ கிவ்வரை உதாசீனப்படுத்திடுறோம் ஒன்று அவன் சக்ஸஸ் ஆகலைனாலும் அவனை உத அவனை அசிங்கப்படுத்தாமல் அவனை உதாசீனப்படுத்தாமல் நீ பாட்டு ஓகேயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் கூட அவன் முன்னேறி வந்துடுவான் அது மாதிரி அசிங்கப்படுத்திடுறோம் சில பேரை இந்த சைடு பார்த்தோன்னா பயங்கரமானவங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ ஹெல்ப் பண்ணால் அவனை ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நினச்சி நீ போய் பண்ணி மேட்சராக போய் ஏமாந்து போயிருவீங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எங்கே வரும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் அந்த எம்எல்எம் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் இப்படி தான் சொந்தக்காரன் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏ இங்கே வந்து சேர்ந்தினா உனக்கு ஒரு மூணு ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு இந்த காசு வரும்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன தான் வரும் ஸோ இதுதான் மேட்ரு ஸோ இப்போதைக்கு ஐ செட் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கிவர்ஸில் கிவர்ஸ் டேக்கர்ஸ் மேட்சர்ஸ் ஸோ நீ ஏதாவது உனக்கு தோன்றதை ஆட் பண்ணு அப்புறம் நான் இன்னொரு ஒரு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும் திருக்குறள் கிணறு ரிலேட் ஆச்சா கண்டிப்பா ஆச்சு ஸோ நிறைய திருக்குறள் கிளாஷ் ஆகுது பட் எக்ஸாக்ட் திருக்குறள் எனக்கு வந்து மெமரியில் இல்லை ஸோ அதனால மேபி இன்னொரு ஒரு செஷனில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் மேபி அட் த லாஸ்ட் ஸோ கரெக்ட் ஸோ நிறைய டேக்கர்ஸ்லாம் என் லைஃப்பில் கடந்து போயிருக்கேன் ஸோ என்னை பற்றி எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு மொத்தம் தெரியல ஸோ நைஸ் இந்த மூணு கேட்டகரி தான் இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது இன்னொரு ரெண்டு மூணு கேட்டகரி இருக்கா இல்ல மெஜாரிட்டி இப்படி தான் இருக்கும் கிவர்ஸ் டேக்கர்ஸ் மேட்சஸ் அதுக்கு மேல ஜென்ரலைஸ் பண்றதுக்கு இல்ல அங்க எதுவும் சோ இத எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படினா ரெசிப்ரோசிட்டி அப்படிங்கறாங்க அதாவது குடுக்கல் வாங்கல் இந்த பண்டம் மாற்றுதல் அந்த மாதிரி நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்கு தமிழ்ல அதாவது ரெசிப்ரோசிட்டி நீ ஒன்னு பண்ணா நீ அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போட பண்ற உனக்கு ஆதாயம் வேணுமா அவன் திருப்பி ஒன்னு பண்ணுவானா இல்ல அவன் நல்லா இருந்து போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்றியா அவ்வளவுதான் மேட்ரு அதுதான் they will take uh, advantage of this gibbs mm. so epime vande avanga avangalukku theriyum so idu ivunga pona kuttru vaanunga adinte avanga vande indha oru character vande misuse panni over abuse pannuvaanunga so adu enna nadakkum appadina ena porutha variyum oru family setup liyo illana oru society la enna nadakkum appadina nee sonna mari dhaan avan vande or loser ah vande stamp panniduvaanunga gibbara solra so appo enna aagum appadina vande he will tone down அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அவன் வந்து சப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டு சோ இ வோன்ட் பி வோக்கல் சோ ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு நெகட்டிவிட்டி நடந்துருச்சுன்னு வைங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா இ வில் பி போர்ஸ் டு சப்ரஸ் தோஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு கிவ்வர்ன்றவன் வந்து எப்பவுமே டேக்கரா மாற மாட்டான் நீ சொன்ன அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் பட் அப்படியே உள்டாவெல்லாம் நடக்காது பட் இந்த மாதிரி டேக்கர் இருக்கிறவனுங்கெல்லாம் வந்துட்டு கிவ்வர்ஸ் வந்து சப்ரஸ் பண்ணி விட்டுடுறானுங்க சோ ஐ திங்க் யூஆர் ரைட் த மேட்சஸ் தான் அதிகமா இருக்காங்க ஆமா அதுதான் மேட்டர் ஸோ இப்போ நீ சொல்லும்போதே பார்த்தனா நான் இந்த புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நான் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டேன் என்னாச்சு இந்த வாரம் ஃபுல்லாக எனக்கு லீவு ஸோ நான் பாத்திரம் கல்லுறது சமைக்கிறதுலாம் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ நான் எந்த எதிர்ப்பு அதை எதிர்பார்ப்பும் வச்சுக்கூடாது நான் லீவுங்கிறப்ப ரெண்டு மூணு நாள் பண்ணிட்டு நாலாவது நாள் வந்து என் ஒய்ஃப் ஹெல்ப் பண்ணுவா ஏன்னா எனக்கு காலையில் ஆஃபீஸ் லீவில் மூணு மணி நேரம் வேலைக்கு செய்ய கூப்பிட்டாங்கிற அந்த கடுப்பில் ஷெடியூல் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்துட்டு பண்ணும்போது பண்ணலன்னு ஒரு இதில் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு நான் அதை எதிர்பார்த்துட்டேன் இந்த எதிர்பார்த்தனால அவங்க நார்மலாக பேசும்போது கூட நான் கொஞ்சம் மூஞ்சி காமிச்சிட்டேன் அது சண்டையாக போயிடுச்சு 
ஸோ அதை திருத்திக்கிட்டு ரெண்டு நாள் எந்த எதை எதிர்பார்க்கலாம் பண்ண ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்போ அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த நாள் வந்துட்டு இவர் எல்லாம் பண்ணுறான்னு பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஒரு இதை வந்து இது ஒரு பெரிய லெசனாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ஹெல்ப்னு உள்ள இறங்கிட்டேன் அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் இந்த ரெண்டு சாப்டர் பண்ணும்போதே என் லைஃப்பில் ஃபேமிலி ப்ராப்ளமே ரிசால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா பார்த்துக்கோ இந்த இடத்துல ஸோ அதை இது நீ சொல்லும் போதே எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது முன்னாடி அந்த திருக்குறள்லாம் வந்து போடும் போதும் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் ஒருத்தர் வந்து சொல்லி கேட்பாரு இந்த மாதிரி ஈதல் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு குரல் சொல்லும் போதுதான் வந்துட்டு ஊதிய கேட்கல நான் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா வந்துட்டு இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் ஆகாது ஏமாலின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்ப வந்து எவ்வளவு நாள் தான் நான் வந்து மத்தவங்க வந்து திட்டினாலும் மத்தவங்க வந்து உதாசீனம் படுத்தினாலும் நீங்க வந்து உங்க கேரக்டர்ல இருந்து மாறாதீங்க நீங்க திரும்பியும் சொல்லுவாங்க தெரியுமா தப்பு செஞ்சாலும் நீங்க நல்லது செய்யுங்கன்ற மாதிரி அந்த அந்த பாட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லும் போது இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா வந்து ஒன் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் ஸோ வந்து நீ ஏமாலியா வந்து மற்றவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் அஸ் அ கிவ்வரா வந்துட்டு அந்த ஒரு ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட்ல வந்துட்டு என்ன நம்ம வந்து நம்ம லூசர் தான் அப்படின்னு நினைக்காம நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு லாங் ரன்ல பார்த்த அப்படின்னா தேவில் கம் டு நோ ஓகே யார் வந்து மேக் சென்ஸ் அப்படின்றத வந்து டைம் வில் டெல் தி வேர்ல்ட் ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்மால் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மறைஞ்சு போய் ஸ்டாண்டிங் லைக் பாகுபலி ஸ்டாச்சு ஸோ ஸோ லாங் ரன் பேஷன்ஸ் தேவை இ நீட் டு பிலீவ் திஸ் இன் திஸ் ஐடியா இ நீட் டு பிலீவ் தட் ஓகே கிவர் வந்து லாங் ரன் காம்பவுண்டிங் மாதிரி லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி ஸோ தோ ஸ்டாக் வந்து ஏறி ஏறி தான் இறங்கும் ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து இறங்கிடுச்சு அதனால நம்ம லூஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட கேபிட்டல் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு பேனிக் ஆகாம பட் பீப்புள் ஏன்னோ நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சிரிப்பாங்க பாரு எப்படி இல்லையே போட்டுருக்கலாம் பாரு அப்படின்ட்டு சிரிப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து மோக்காஸ் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம வி நோ வாட் விஆர் இன் டூ ஸோ வி பிலீவ் இன் வாட் விஆர் டூயிங் அண்ட் பிலீவ் இன் த கம்பெனி விச் நோ வி பாட் தி ஸ்டாக் ஸோ அந்த மாதிரி பிலீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லாங் ரன் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு so we'll be making you know good returns so correct so nee sonna da vandu the adam grant vandu statistics la avum pannirukanga nariya per enna pannirukanga appadina or office setup or medical school setup apra or sales setup so adukulla poite ivanga poi indha mari interview eduthu survey eduthu scoring panni ellam panni avangaloda characteristics map pannite அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கு சைக்கோமெட்ரி மாதிரி டெஸ்ட் வச்சு எடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மேப் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவங்க அந்த ஃபீல்டில் ரெஸ்பெக்டிவாக எவ்வளோ கிரேடு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸில் கிவர் வந்து ஜூனியருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு மற்ற டீமுக்கு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க எனக்கு உடம்பு முடியல நான் அவங்க டாஸ்க் எடுத்து முடிக்கிறாங்க இப்படி பண்ணுறதுல அவங்க டாஸ்க் ஆன் டைமில் முடிக்காமல் அவங்க ரேட்டிங் கம்மியாக வந்துடுறாங்க ஓகே அப்புறம் மெடிக்கல்ல பார்த்தா அவன் அவனுக்கு படிச்சத மத்தவங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்லி தரான் அப்ப அந்த டைம்ல அவன் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சிருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி கேரிங்கா போயிட்டு பேஷன்ஸ் கிட்ட நடந்துக்கிறது இதெல்லாம் பண்றான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் முதல் மூணு வருஷம் கொஞ்சம் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஸோ அதே பீப்புளா அப்புறம் ஒரு செவன் இயர்ஸ் கழிச்சும் எடுக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்டார்ட்டும் பார்ப்போம் ஸோ ஓகே ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது இந்த மெடிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவனுக்கும் கீழே தான் இருக்கானுங்க ரைட்டிங்ல ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சேல்ஸ் பர்சன்னா என்ன பண்றான் அப்படின்னா அவன் வந்து கம்பெனி வந்து வித்துடணும்னு அவன் நினைக்கல கஸ்டமருக்கு இதனால எவ்வளவு வேல்யூ வருதுன்னு பார்த்து தான் அவன் வைக்கிறான் ஸோ அவன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நார்மலா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் டாப் சேல்ஸ்மேனோட கம்மியா பண்றான் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் வருது ஓகேவா ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீ சொன்ன பத்தியா சாப் குத்திடுறாங்க லூசர்ஸ் பழக்க தெரியாதவன் அப்படின்னு சாப் குத்திடுறாங்க ஆனா அப்ப என்னன்னா இவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எல்லாம் பாக்குறாங்க என்ன தெரியுது அப்படின்னா இவங்க இனிஷியலா போய் ஒண்ணு ஜாயின் பண்ணும் போது ரொம்ப கிவ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஓவர் த பீரியட் இவங்க வந்து நிறைய அங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு
அவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர்ல தான் நீ தனித்தனியா புக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் அப்புறம் போக போக மெடிக்கல் என்றதுல வந்து எப்படின்னா டீம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேஷண்ட் நீ எந்த அளவுக்கு கேர் பண்ணிக்கிற அந்த மாதிரி போகும்போது இவனுங்க டாப்ல வந்துடுறானுங்க அந்த ஓவர் ஃபைவ் இயர் அக்ரிகேட்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல விட்டத அந்த இதுல புடிச்சிடுறானுங்க அப்ப சேல்ஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா அவனோட ஸ்டார்டிங் பீரியட்ல அவன் பில்டு பண்ணல ஸோ அப்போ முதல்ல கஸ்டமர் விட்டான் ஆனா ஒன்ஸ் ஒருத்தனை பிடிச்சான் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து இவனை விட்டு போக மாட்டேங்கிறான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ ஒருத்தனை பிடிச்சிருக்க இங்க இந்த இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வருதுன்னு நீ ஒரு மாதிரி பிடிச்சிட மூல செலவு பண்ணி பிடிச்சிடுறன்னு வச்சுக்கோ இவன் வந்து அவனை ஹெல்ப் பண்ணி அவனோட ஃபண்ட் எல்லாம் எங்கெங்கனா தப்பா இருக்கோ நீங்க இப்ப பண்ணாதீங்க அந்த இதை முடிச்சுட்டு வாங்க கையை கடிக்கும் அப்படின்னு ஃபுல் அவனோட என்டர் பினான்சியல் ஹிஸ்டரி பார்த்து அவனை கூப்பிட்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சா அவன் வந்து இன்னொருத்தன் ஈவன் தோ பன்னெண்டு பர்சன்ட் தரானாலும் இவன் எனக்கு கஷ்ட காலத்துல ஹெல்ப் பண்ணாலும் அவன் பத்து பர்சன்ட்ல இருக்கான் அந்த பத்து பர்சன்ட் வந்தவன் இவனோட ப்ராடக்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் தரல இன்னொருத்தன் தரானா அவன் உடனே விட்ரா பண்ணிட்டு அங்க போயிருக்கான் கட் பண்ணிட்டு சோ இப்ப அவன் கொண்டு வர்றது அந்த ஷார்ட் டேர்முக்கு வேணா உனக்கு அந்த குவார்ட்டருக்கு உனக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் சோ அப்ப அந்தந்த குவார்ட்டருக்கு அவன் எப்படியோ டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிடுவான் ஆனா நீ கம்போர்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா அவன் கொண்டு வந்தது லீவ் இதுதான் போகும்போது மிடில்ல தான் வந்து நிக்குது இவனோட நீ சொன்ன அக்கோமுலேட்டிவ் காம்பவுண்டிங்ல அதிகமாது சோ அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்லயுமே அவன் சொல்லி கொடுக்குறனால அவன் மறக்க மாட்டேங்கிறான் இன்னும் நிறைய டொமைன் நாலேஜ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்ப நீ உன்னோட மாடியூல் இல்லாம அவன் எல்லா மாடியூல்லையும் போய் அவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும் சோ அவன் ஒரு கம்ப்ளீட் பிக்சர் தெரிஞ்சு இஸ் ஏபிள் டு ஆட் மோர் வேல்யூ சோ அதனால ஓவர் த பீரியட் வந்து அவங்க எல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்க அவங்க வந்து சில காரியங்கள் தான் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா அவங்க தோத்தாங்குழி தான் சோ அதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்தரா நம்ம பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா நாலு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் சொல்றாங்க நெட்ஒர்க்கிங் அப்புறமேட்டு கொலாபரேஷன் அப்புறம் எவாலுவேட்டிங் இன்ஃபுளுவன்சிங் சோ இந்த நாலு இது பண்ணும்போது சில பேரை நீங்க டேக்கர்ஸ் வந்து கிவர் மாதிரி நடிக்கிறானா அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஸ்டன்ஸ்ல வைக்கிறது அதெல்லாம் கத்துக்குவாங்க எப்படி ஸ்பாட் பண்றது அதெல்லாம் சாப்டர் பை சாப்டர் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப ஐ ஜஸ்ட் செட் த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபர்தரா பார்ப்போம் ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலு மூலமா கிவர் எப்படி சக்சஸ் ஆகலான்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு சில கிவர்ஸ்னா தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாங்க ஏன் தோல்வி அடைஞ்சாங்க அந்த தப்ப நம்ம எப்படி பண்ணாம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு எண்டில முடிப்போம் ஸோ எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ நம்ம ஏதாவது சின்ன தப்பு பண்ணோம்னா நம்ம லைட்டா ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது நம்ம கேள்விக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் அடுத்தடுத்து ஃபர்தரா நம்ம குரூப்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுறப்ப ஸோ லெட் சி ஃபர்தர் ஓகே